வணக்கம் நண்பர்களே செம்மொழி சேனல் வந்ததுக்கு நன்றி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹிஸ்ட்ரியில் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியாவில் வர குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ஸ் அதில் இருக்க ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அவங்க பண்ண ஆக்குபேஷன் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா இயர் வைஸ் பார்ப்போம் வாங்க லெசன்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியா வந்து மூணாக டிவைட் ஆகிருக்கு பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் மியோலித்திக் அண்ட் சாக்கோலித்திக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேலியோலித்திக் ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் பிசி டு டென் தௌசண்ட் பிசி ஓகேவா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மீசோலித்திக் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பேலியோலித்திக் அப்புறம் வருது மீசோலித்திக் அந்த மீசோலித்திக் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பிசி டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி அப்புறம் நியோலித்திக் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அது கீழே ஒரே ஒரு இது சாக்கோலித்திக் அது வந்து அந்த அந்த வந்து ரிக்வேதா அதோட இது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வேதாஸ் அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இண்டிவிஜுவல் டாப்பிக்காக பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்றா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து பேலிலுத்திக் சொன்னேன் பேலிலுத்திக் ஏஜ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி லேக்ஸ் பிசி டு டென் தௌசண்ட் பிசி அதை வந்து ஓல்ட் ஏஜ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போது பேலிலுத்திக் ஏஜ் பேலிலுத்திக்னா கிரீக் வேர்ட்ஸ்லேருந்து எடுத்தது ரெண்டா பாருங்கள் பேலியோ ஓல்ட் லித்திக் ஸ்டோன் அதனால தான் இது வந்து பேலியோ லித்திக் இட்ஸ் எ கிரீக் வேர்ட் இது இது வந்து கிரீக் வேர்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது பேலியோனா ஓல்ட் லித்திக்னா ஸ்டோன் அப்புறம் இப்போ இந்தியாவில் முத முதல்ல வந்து இந்த பேலிலித்திக் ஆர்கலாஜிக்கல் சைட்டை கண்டுபிடிச்ச பேர் வந்து ராபர்ட் ப்ரூஸ் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ராபர்ட் ப்ரூஸ்ன்றவர் கண்டுபிடிச்சார் இந்த ஆர்கலாஜி சைட் அவரை வந்து இன்ஃபேக்ட் அவரை என்ன கூப்பிடுவாங்கன்னா நோன் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆர்கலாஜி இன் இந்தியா இது மாரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கூட கேட்டுக்கிறாங்க ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆர்கலாஜி இன் இந்தியா அப்போ நீங்கள் கேட்கும்போது ராபர்ட் ப்ரூஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு இதுவும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக இயர் இப்போ ஸ்டேட் பிசிஎஸ்லாம் எழுதிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இயர் வைஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து பேலிலித்திக்கில் அவங்க என்ன ஃபுட் சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்ப்போம் அவங்க மோர் அவங்க மோஸ்ட்டாக வந்து ஹண்டிங்கும் நேச்சர் கிவன்ஸ் அதாவது பழங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது ஒன்று அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வேட்டையாடுவாங்க அப்படி சாப்பிடுவாங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த இலை இந்த பழங்கள் காய்கறிகள் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இயற்கை கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள மோஸ்ட்டாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹன் ஹண்ட் கேதர்ஸ் அதாவது வேட்டையாடி சாப்பிட்ற ஒரு குழுன்னு சொல்லலாம் அவங்கள அந்த காலத்தில் இருக்கிற பேலிலித்திக் பீப்புள்ஸ் அப்புறம் அரோன் இது ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா பாருங்கள் அரோன் டூ லேக் பிசி டு ஒன் லேக் பிசி இந்த டூ லேக் பிசி டு ஒன் லேக் பிசியில் தான் ஃபயரே டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அதாவது டூ லேக் பிசி டு ஒன் லேக் பிசியில் இருக்கும்போது தான் நெருப்பு நெருப்பே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அப்போ ஆரம்பித்தது தான் அப்போ தான் அவங்க குக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அதாவது சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃப்ளெஷ் ரா ஃப்ளெஷ்ஷாக டில் டூ லேக் பிசி வரைக்கும் ரா ஃப்ளெஷ்ஷாக சாப்பிட்டுருந்தாங்க அதாவது சமைக்காம ஒரு பச்சையாக இப்போ அது இப்போ ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை வேட்டையாடினாங்கன்னா அதை அப்படியே பச்சையாக ராவாக ஃப்ளெஷ்ஷாக சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க யூஸ் அந்த வேட்டையாடுறதுக்கு இப்போ டூல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே அது என்னென்னா லார்ஜ் சைஸ் பெபிள் இந்த ரிவர் பேங்க்ஸ் கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த பேலிலித்திக் பீப்பிள்லாம் எல்லாருமே ரிவர்ஸ் சைட் இருக்கிறது தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்க அதுக்கப்புறம் மிருகங்களும் தண்ணி குடிக்க வேணும் அதை வேட்டையாடுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து இருக்கும்போது இந்த லார்ஜ் லார்ஜ் சைஸ் பெபிள்ஸ் அதை வந்து மேடப் ஆஃப் ஹார்ட் ராக் அந்த மலையிலேருந்து அடிச்சுட்டு வரப்பட்ட அந்த ஹார்ட் ராக்ஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குவாட்சைட் இதுவும் யூபிஎஸ்சி மெனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுட்ருக்காங்க பேலிலித்திக் பீப்புள் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க என்ன என்ன ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோன் பேர் என்ன அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஸ்டேட் பிசிஎஸ்னு கேட்பாங்க பொதுவாக யூபிஎஸ்சியில் வந்து என்ன பே வாட் டூல் வாட் தே யூஸ் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு இது ஒன்று இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மீசோலித்திக் மீசோலித்திக் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பிசி டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி இது வந்து மிடில் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி பேலிலித்திக் என்ன பார்த்தோம் ஓல்ட் ஏஜ் இது மீசோலித்திக் மிடில் ஏஜ் நே அந்த மிடில் ஏஜில் மீசோலித்திக் வந்து டூ கிரீக் வேர்டை டிரை
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் சைக்கிள் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபுட் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களும் சேம் ஆஸ் வந்து இவங்கள மாதிரி தான் பேலிலித்துக்கு மாதிரி தான் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் ஆஃப் லைஃப் அவங்களும் அதே மாதிரி உணவுக்காக போய் கொண்டு அதை வந்து வேட்டையாடி சாப்பிட்றது தான் அவங்களோட ஒரு இதுவாக இருந்தது பேலிலித்திக் என்ன இருந்ததோ அது அப்படி கண்டினியூ ஆச்சு மியூசியோலித்திக் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேலிலித்திக்கோட மீசோலி பேலிலித்திக்கும் நியோலித்திக்கும் வரதுன்னு தான் நடுவில் வந்து மீசோலித்திக் அதாவது இந்த ட்ரான்சேஷ்னல் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நியூ ஏஜுக்கும் ஓல்டு ஏஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் மீசோலித்திக் மிடில் ஏஜ் ஓகேவா அப்புறம் வந்து ஆக்குபேஷன் அவங்களோட ஆக்குபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இந்த இது இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த பீரியடில் தான் நாய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடு இதெல்லாம் வளர்க்குறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் உருவானது எந்த பீரியட்லனா மியூசோலித்திக் பீரியடில் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ரிமிட்டிவ் அதாவது ஹார்டிகல்ச்சர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் கிராப் கல்டிவேஷன் ஃப்ளவர் கல்டிவேஷன் ஸோ அது அப்புறம் ப்ரிமிட்டிவ் கல்ச்சர் சாதாரண சின்ன சின்ன கல்டிவேஷன்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் இப்போ வந்து மியூசோலித்திக்கில் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்னா வேட்டையாடுறதுக்கு யூஸ் ஆஃப் ஆரோ அண்ட் பவு அதாவது அம்பு அது அது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஸ் பண்ணது வந்து இந்த மியூசோலித்திக் பீரியடில் தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆஃப் ஆரோ அண்ட் பவு பிகன் டூரிங் மியூசோலித்திக் பீரியட் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பீரியடில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் டூல்ஸ் கல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேலிலித்திக்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லார்ஜ் சைஸ் பெபிள்ஸாக இருந்தது பட் இந்த பீரியடில் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு மோர் தென் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்காது ஒரு சின்ன அதை வந்து மைக்ரோ லிட் சொல்லுவாங்க சின்னதாக தான் இருக்கும் அதை அதை வந்து ஒரு ஆக்ஸ் ஃபார்மில் செஞ்சு அது வேட்டையாடி அதை கொள்றதுக்கு அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது பிளேசஸ் மீசோலித்திக் பிளேசஸ் இந்தியாவில் எங்கேருந்து பார்க்கலாம் லங் ஹஞ்ச் இன் குஜராத் குஜராத் லங் ஹஞ்ச் அது குஜராத்தில் லங் ஹஞ்ச்ன்ற ஒரு பிளேஸில் வந்து ஒரு பிளேஸ் அப்புறம் அடாம்கர் இன் மத்திய பிரதேஷ் அடாம்கர் இன் மத்திய பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் பில்வாடா டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் ராஜஸ்தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போகர் இன் ராஜஸ்தான் அதுவும் ராஜஸ்தான் தான் ஏன் அதில் போகார் ரா ராஜஸ்தான் சொல்கிறோன்னா அங்கே தான் அனிமலோட டெட் பாடிஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை வச்சு தான் சொல்கிறாங்க இந்த பீரியடில் வந்து டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு ஓகேவா